luego de estos dos días donde hemos estado meditando sobre el bautismo del Espíritu Santo, esa fuerza capacitadora de parte del de Señor para vivir las vidas cristianas, el vivir en un lugar donde domina otro y la bendición que eso supone en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro salvador personal, retomamos nuestro tema en el libro de Job. La lectura hoy la tenemos en el capítulo 4, versículos 1 al 6. Entonces replicó Elifaz el temanita, el primero de los amigos que habla luego de esos días de silencio y de la queja que Job ha expresado en el capítulo 3. Y Elifaz dice, si probamos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos debilitadas. Con tus palabras sostenías al que tropezaba y afirmabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Ahora que te ha alcanzado, te desmoronas. ¿No has puesto tu confianza en el temor de Dios? ¿No has puesto tu esperanza en la integridad de tus caminos? Vamos a estar leyendo la página 139 del libro Lo asombroso del libro de Job. Pero antes notar que la idea principal es que Elifaz explica el sufrimiento de Job como un castigo divino y Job afirma la realidad de su tormento, suplica la muerte y acusa a los tres amigos expresando su deseo de ser compadecido y luego expresa sus frustraciones delante de Dios. Esto nos introduce en una sección que va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7, donde Job le responde a, las, a los argumentos que presenta Elifaz. Los capítulos 4 al 31 del libro de Job son una sección importante del libro que incluye una serie de discursos de los tres amigos de Job seguidos de las respuestas que Job les da. Tras su lamento en el capítulo 3, el primer ciclo de discursos se encuentra en los capítulos 4 al 14. Elifaz es el primero en hablar en el capítulo 4 y 5 y después Job le responderá en el capítulo 6 y 7. Elifaz habla primero posiblemente porque es el más anciano y quizás el más sabio de los tres amigos, aunque esto no lo dice el texto bíblico. Su teología es simple y clara. Job experimenta esa aflicción, por lo tanto, has pecado. Esta es la teología de la retribución, la cual era muy común en el antiguo cercano oriente. Todo el mundo ha tenido la experiencia de un amigo bien intencionado que da un consejo inoportuno o mal informado. Durante varios capítulos Job va a soportar a tres hombres bien intencionados que le dan consejos equivocados. Ahora bien, mi padre nos dice aquí que Elifaz es uno de los descendientes de Saúl, posiblemente su primogénito en base a Génesis 36, 9 al 11. Fue el padre de Temán, uno de los líderes de la época cuyo nombre se asoció con la región en la que vivía. Elifaz era un hombre sumamente inteligente y sus discursos revelan su agudeza y sabiduría. Se destaca por encima de sus amigos en cuanto a la profundidad de sus enseñanzas, ya que los demás amigos no presentarán verdades tan notables como las que Elifaz expone en sus discursos. A pesar de que cometió un error al tratar a Job de manera injusta, juzgándolo y acusándolo sin fundamentos, es innegable su profundo conocimiento de la palabra de Dios. Los errores en los que cayeron los amigos de Job son lamentablemente comunes y muchos siervos de Dios 
caemos en ellos también al apresurarnos a juzgar a nuestros hermanos. Acerca de esto nos advierte Jesús en Mateo 7, 1 al 5. Debemos aprender a aplicar la palabra que nos ha sido confiada con humildad y bajo la dirección del Espíritu de amor de Dios. El primer apartado de este capítulo es respuesta respetuosa cortesía. Elifaz había recorrido muchos kilómetros, posiblemente al lomo de un camello, para llegar hasta su amigo Job. Su motivación para hacer semejante esfuerzo a su avanzada edad fue el profundo amor que sentía por su amigo. Deseaba verlo y consolarlo debido a las calamidades que le habían sobrevenido, contenidas en el capítulo 2, versículos 11 y 13. Sin embargo, al contemplar con sus propios ojos el estado físicamente deformado de Job a causa de la cruel enfermedad, le resulta difícil reconocerlo. Junto con sus compañeros Elifaz y los demás, Lloran a gritos, rasgan sus vestiduras y cobre, cubren sus cabezas con ceniza. Se humillan para identificarse así con joven sus pruebas, sentándose con él en un solemne y angustioso silencio durante siete días sin pronunciar palabras. Esta actitud de silencio fue la más sabia que pudieron tomar en ese momento. Al abrir sus labios, después de este periodo de silencio, sin embargo, en lugar de lograr su objetivo de consolar y ayudar, aumentaron la aflicción y la confusión. Sin darse cuenta, sus palabras fueron utilizadas para hacer caer a Job en el pecado del orgullo y el amor propio. Después de escuchar a Job, Elifaz ya no puede mantener su silencio. Siente la necesidad de defender sus principios teológicos y responder en nombre de Dios a su amigo. Reconoce que si intentan hablarle directamente podrían ser molestos, pero siente que las palabras se agolpan en su interior como un volcán a punto de entrar en erupción. Es consciente de que las palabras deben fluir, aunque lo harán con respeto y cuidado. Para introducir su respuesta, Elifaz decide usar un halago, que es un reconocimiento implícito del, mini, del ministerio que Job había ejercido hasta ese momento. Esta elección muestra su deseo de abordar a su amigo de una manera afectuosa y delicada. En estos versículos 3 y 4 se pueden identificar cuatro aspectos de la obra que Job realizaba. Primero, enseñaba a muchos. Reconoce el conocimiento y la capacidad para transmitir que Job tenía. En segundo lugar, fortalecía las manos débiles capacidad para alentar, animar, exhortar o impulsar a la obra útil y provechosa. En tercer lugar, al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Sabiduría para restaurar a los que hubieran caído en faltas. Y en cuarto lugar, esforzaban las rodillas que decaían. Esto es comprender y colocarse al lado del cansado para ayudar. Sin duda en estos versículos Elifaz reconoce los dones y capacidades que equiparon a Job para llevar a cabo una obra significativa que exploraremos más adelante. Sin embargo, utiliza esta afirmación con la intención de preparar el terreno para lo que dirá a continuación. Es importante señalar que lo que Elifaz siente en su corazón en este momento no es precisamente admiración por las virtudes de su amigo, más bien él está convencido de que Job ha sido un hipócrita, que ha utilizado su religiosidad para encubrir graves pecados y que Dios lo ha juzgado y castigado por su maldad. Los versículos 5 y 6 
marcan un contraste con lo que Elifaz había afirmado previamente y él utilizará los términos de reconocimiento del ministerio de Job para llevar su argumento a lo que él cree que es la realidad de la experiencia de Job. Y Elifaz plantea preguntas retóricas como ¿Tú que alentabas a otro, ahora estás desalentado? ¿No enseñaste a otros a confiar en Dios? Estas preguntas buscan demostrar la supuesta falta de integridad y de fe de Job en medio de sus pruebas. Elifaz está utilizando las palabras de reconocimiento de Job como una especie de arma para acusarlo de ser un falso creyente. Este tipo de enfoque de utilizar palabras de elogio y reconocimiento como un pretexto para llevar a cabo una crítica mordaz se asemeja a la actitud de los fariseos y sacerdotes de los días de la crucifixión de Jesús. Ellos se burlaron de Jesús en la cruz, usando verdades bíblicas para herirlo y aumentar su sufrimiento. Es importante tener en cuenta que las palabras de Elifaz reflejan su propia percepción y juicio y no necesariamente reflejan la realidad de la situación de Job. Esta es una advertencia sobre cómo podemos utilizar nuestras palabras de manera negativa, incluso cuando aparentemente estamos elogiando o reconociendo a alguien. La lengua puede ser una herramienta poderosa tanto para edificar como para destruir y debemos ser conscientes de cómo la utilizamos, especialmente cuando estamos tratando con personas que enfrentan dificultades y pruebas. El don de la consolación es un don espiritual. Primera Corintios 12 nos habla de el que sana, el que hace misericordia, dice Romanos 8, el que llora con los que lloran, Romanos 12, 15, ejerce un ministerio en el Espíritu Santo por gracia y por fe. Pero este don no cae del cielo, sino que está inherente en la capacidad humana del Consolador. Desde el primer momento de un encuentro pastoral, las condiciones adecuadas se dan o no se dan. En el alma del Consolador subyace la materia prima apropiada. Están latentes las cualidades vitales y espirituales que pueden propiciar una verdadera sanidad de la persona. A través de la ayuda del Espíritu Santo, que es quien nos da los dones espirituales, el Consolador descubrirá tesoros ignorados, horizontes desconocidos, una sabiduría insospechada, un discernimiento que viene de lo alto. El verdadero Consolador colabora con el Consolador, con mayúsculas, el Espíritu de verdad, auténtica sabiduría de Dios. Elifaz no puede por menos de hablar, pero su labor está fatalmente tocada. El sincero Elifaz se acerca a un misterio. Las tinieblas de Job oscurecen su consejo. Un terrible drama está servido y Elifaz no es más que un ingenuo peón. Que no lo seamos nosotros, que no caigamos en esa trampa de juzgar inadecuadamente a aquellos que sufren porque Dios ha levantado el muro de protección y en su soberanía ha permitido que el enemigo toque la vida de un hijo suyo fiel. Amado Dios, abre nuestros ojos para no juzgar inadecuadamente y que nuestras torpes palabras, a veces usadas mal, lleven más dolor y más, más tristeza cuando deberían ser de consuelo y de aliento. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos en tus manos para bendecir. En tu nombre. Amén. Os espero mañana. Manteneos bendecibles.